ഇത് തലയിൽ ഇത് കണ്ട മൊത്തം മഞ്ഞുള്ളികൾ ഇത് നോക്കി കണ്ണ് കണ്ണ് കണ്ട കണ്ണിന്റെ പീലൊക്കെ നോക്കി ഏതോ ജുറാസി പാർക്കില് കാട്ടിലെത്തിയ പോലത്തെ ഒരു ഫീല് ആ ഹാടി പൊളി എന്താ സംഭവം ആനപ്പണ്ടല്ലേ ആന ആ ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഇവേ കല്ലാറ് റിവറാണ് ആ കാണുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കല്ലാറ് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോളിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് ഈ മീൻമുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയനാടുള്ള മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾ അല്ല ഇത് പൊന്മുടിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ള കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോളാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് പൊന്മുടിക്ക് പോകുന്ന സെയിം റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ആകത്തെ കയറാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഉള്ളത് സംഗീതമാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കൂട്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടി ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് എല്ലാ ട്രിപ്പും പോകുന്നത് സുസൂക്കി ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മുതിർന്നവർക്ക് മുപ്പത് രൂപ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് രൂപ മതി പിന്നെ മിനി ബസ് അറുപത് രൂപ കാർ ജീപ്പ് മുപ്പത് രൂപ ഓട്ടോറിക്ഷ പതിനഞ്ച് രൂപ ഓട്ടോറിക്ഷ കാര തന്നെ അപ്പോൾ ടൂ വീലർ പതിനഞ്ച് രൂപ പിന്നെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറക്ക് അമ്പത് രൂപ ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ് അകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഹോളിഡേ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി തിരക്ക് കൂടുതലാണ് ചെറിയ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെയാണ് വന്നേക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ച അയക്കാൻ വിട്ടു പോകാം ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിവിടെ കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയിൽ കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഒക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ മെയിൻ വാട്ടർഫോളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നടന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പിൽ വെള്ളം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് രൂപ അവിടെ അടക്കണം പക്ഷേ റീഫണ്ട് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് പേരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചതെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വരേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ നിരോധനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന എനിക്ക് പുറയിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കുളിക്കാനും അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം മൂലക്കിരുന്ന് കഴിക്കണം പിന്നെ അവിടെ കുളിക്കാൻ ഇത്തിരി സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് എത്ര പേരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ മാത്രം ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അവിടം പറ്റിയാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടണത് എന്താണ് സംഭവം ആനപ്പണ്ടല്ലേ ഇത് ആന ആ
അപ്പൊ നടന്ന് കതക്കണവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നടക്കണ്ട അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്നൊക്കെ പോവാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപകട സാധ്യത ഉണ്ട് അഗാധ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ സൂക്ഷിക്കണം ഗൈഡുകളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കണം മദ്യം ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വഴി മൊത്തം കല്ലും ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളും മൊത്തം ഇങ്ങനെ വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ കയറാൻ അത്ര ഭയങ്കര സുഖമില്ല നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ അടിപൊളി നമ്മുടെ സംഗീതം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള എങ്ങനെയുണ്ട് കയറ്റം രക്ഷയില്ലല്ലേ ഇനി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി നടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കണുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നടക്കണ വഴിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാരലായിട്ട് തന്നെ കല്ലാറ് വിപുഴ ഒഴുകാണ്ട് അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് കണ്ടാ അപകട മേഖലയാണ് പല സ്ഥലത്തും അപ്പോൾ നോക്കിയും കണ്ട് വേണം ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഏതോ ജുറാസി പാർക്കില കാട്ടിലെത്തിയ പോലത്തെ ഒരു ഫീല് ആ അടിപൊളി ശരിക്കും പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യണുണ്ട് ഇവിടെ പെയ്യണില്ല ഇവിടെ തിങ്ങിയ മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്ത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണ പോലുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭീകര മരം കണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മ അടിപൊളി അയ്യോ ഇത് കിട്ടില്ല സംഭവം കേട്ടോ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കുഞ്ഞടായിരിക്കും അടിപൊളി ഇത് എന്ത് മരമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയാവുന്നൊരു താഴെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യണേ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കിടിലൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലത്തെ ആംബിയൻസും സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാൻ മറക്കരുത് പോലീസ് സ്ഥലമാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മഴ കൊള്ളില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ഭീമകരെ മല നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തണലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴ കൊള്ളില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം പോകാണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഗുഹാ സമാനമായ സംഭവമാണ് സംഭവം കണ്ട അടിപൊളി അപ്പോൾ പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്നാൽ മഴ ഉള്ളൂല്ല അടിപൊളി ഇവിടെ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് കുടിവെള്ളം ആണെന്നറിയില്ല എന്നാലും വെള്ളമൊക്കെ വന്നേ ഉണ്ട് കുടിച്ചു നോക്കാം ഇത് കണ്ട ഒരു ഭീകര സാധനം അട്ടയുണ്ട് അട്ട അയ്യോ വെള്ളം തീർന്നു കല്ലാർ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇനി വാട്ടർഫോൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മീറ്ററും കൂടി നടക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ കയറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പിടിച്ച് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം നമ്മൾ 
കല്ലാറ് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വരാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാറയൊക്കെ ചെറിയാത്ത സ്ലിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വരാം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ടത് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മണി പോകണം അത് വാട്ടർഫുള്ള തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മരത്തിനേക്കാളും വലിയൊരു മരം ഇത് കണ്ടോ ഓ എന്ത് സൈസാണ് എൻ്റെ അമ്മ അടിപൊളി നോക്കി ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടാവോ ദൈവത്തിനറിയാം എന്തായാലും ആ മരം ഭയങ്കര വലിപ്പോട്ടോ ഓ അടിപൊളി സംഭവം എന്തായാലും കിളക്കി എന്ത് മരമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫോളിൽ എത്തിയേക്കാണ് ബാത്തിങ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഭയങ്കര ആഴമാണ് അപകടമേഖലയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ാണ് നല്ല കിടിലം വാട്ടർഫോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ വാട്ടർഫോൾ ആണ് ഇഷ്ടം അത്യാവശ്യം വെള്ളവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര ആഴാണ് അത് കാരണം ഇവിടെ ഇറക്കില്ല ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആളെ ഇപ്പം ഉണ്ടാകും കൂടി ഓടിക്കും അപ്പം അതിൽ സംഭവമൊക്കെ ഉള്ള ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചേരെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ആ ക്രോസിങ് പോയിന്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് കല്ലാർ റിവറാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ കിടക്കണ തിരി ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് തെന്നി പാറയാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ തെന്നിയേ കിടപ്പുണ്ടാവും സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇതിൽ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രിപ്പുള്ള ചെരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും നല്ല ഇവിടെ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇവർക്ക് മീനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടോ എൻ്റെ അടിയിൽ മീനെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് നിറച്ച് മീനാണ് നല്ല ഒമ്പത് അതിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വലിയ മീൻ വലിയ മീൻ അടിപൊളി ഓഹോ ഇവിടെ വന്ന് ചൂണ്ടിടായിരുന്നു നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നടക്കാനായിട്ട് ഈ ആ മീനൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല സൈസ് മീനാണ് അടിപൊളി മഴയുണ്ട് അതാണ് വേറെ പ്രശ്നം എന്നാലും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള പാറകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ഇട്ട് സംഭവം അടിപൊളിയല്ലേ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സ്പേസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോളിഡേയ്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ പുറകെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുളിക്കാമെന്നാണ് ഒരുപാട് ഫാമിലികളും കുട്ടികളടക്കവും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കുളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണത് കുത്തോ ഫ്രണ്ട്സ് 
നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തുമായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം അല്ല കിടിലം സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വരണം പൊന്മുടിക്ക് പോകണം സെയിം റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പൊന്മുടിക്ക് ഒരു പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും കിടിലം സ്ഥലമാണ് നടക്കാൻ മടിയുള്ളവർ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കയറാനുണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ബെല്ലായിക്കണം എല്ലാം മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ആ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കിടിയിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് ഉണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പൊന്മുടി അപ്പോൾ സംഭവം പൊളിയാണ് ഇവർ രക്ഷയിൽ ഇത് കണ്ട കട്ട സോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട സോഗ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി മൊത്തം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഒടുക്കത്തെ മഴയായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ സ്വന്തം സ്കൂട്ടറിലാണ് വന്നത് പക്ഷേ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പോലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് പൊന്മുടിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെയർപിന് കയറിയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് പക്ഷേ ആ ഹെയർപിന് ഒന്നാമത്തെ തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വരെ മഴ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും മഴ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഷയമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മഴ അത്യാവശ്യം മാറി സംഭവം നല്ല കിടുവായിട്ടുണ്ട് പിന്നില്ലേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വേറൊരു കോമഡി നമ്മുടെ വിജിത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അട്ട കയറിയിരിക്കണ് അയ്യോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടാലൊക്കെ അല്ലേ ഇത് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഫോറസ്റ്റില്ല ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പുള്ളി ഒറ്റ എടുക്കൽ എടുത്താൽ എറിഞ്ഞു വന്നു അത് സംഭവം അടിയോ കയറും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വിജിത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഇത് കണ്ട മൊത്തം മഞ്ഞുള്ളികൾ ഇത് നോക്കി കണ്ണു കണ്ണ് കണ്ട കണ്ണിൻ്റെ പീലൊക്കെ നോക്കി